。湘西的这种神秘的自然和人文，是沈从文的《湘西的世界》所描述的。几乎每天都下雨，突然就忘记了城市，全身都置身于山林之中。我们是有信心去做一些有意义的事情的。二零一七年的时候，接到了中国扶贫基金会的电话，人们可能到拉豪来看一看。拉豪呢，在凤凰的西北部十五公里，靠近贵州的铜仁。沈从文笔下的神秘湘西，被绿色包裹，世外桃源般的那种感受。拿下了十三栋房子，基金会是一个特殊的机制。居民采取这种入股的方式，每人一块钱，每年分红。在二十五年后呢，这些房屋仍然是回到他们手中。第一个驻场建筑师是吴劲松，我和他相差十六岁，本科都是武汉大学。他当时在英国邓里大学读研究生，暑假一放假就来到湘西。在苏格兰的时候，去他们的乡村，很多很老的房子，很漂亮的。回想自己的家乡，看不到任何一个我爷爷之前出生的建筑物了。一飞回来之后，就马上就过来了。住在我们工地旁边的一个村民家里面，工人师傅每天早上回来敲门，咚咚咚喊我一起去干活了。生活状态很容易就变成日出而作，日落而息。当地的方言苗语需要同声传译。这片土地上是有故事的，他们的木雕的作品能把叶子雕得像纸一样薄，乌罗面具可以去驱逐一些邪恶的事情。有一位老先生，年近百岁了，参加抗美援朝的老兵，二十几岁开始创作吧，用鸟这种图案去组成汉字。拉豪民宿呢是坐落在一个半山腰上，它的四周呢都是原始森林，有很多古树的根系都已经暴露出来，盘根错节，一些未开发的溶洞，很原生态的体验。第二类呢是公共空间，茶室啊、志愿者之家呀、啊，一些公共设施。这里是一个不设边界的一个社区。游客可以自由地在村子里穿梭，到村民的家里去聊个天儿。改造首先就定了一个基本的原则，绝对不拆除。老的房子呢，它最重要的特征就是石墙。湘西的这种垒石墙房屋是民居里面一个独特的体系了。历史的原因也要抵御这些土匪的这种侵扰，它是带有感情去砌的。既规则，又有一些很自然的美。为了让新的房子从老的房子长出来，我们把屋顶漂浮起来，让屋顶比老的石墙高出了八十公分，形成一个侧天窗，石墙就会像一幅画一样呈现在你的床前。都是九零后，远离亲人啊、恋人，下班了没有太多的娱乐。有的时候村民不理解啊，大家心里很委屈、很难过，会一起坐在那儿发呆。这份工作并不能体面的回报，可能是对乡村的情感。乡村能保留到更多有历史的东西，某种自信心的重建。二零一九年的八月份，拉豪的一期的民宿接近完工的时候，到新寨坪村去做开发工作，在凤凰县的东北角，距离有七十公里，也是在一片原始森林中，村落高差比较大，要用骡子来进行运输，七栋房屋，八百多个平方，老房子的木架是村子的最大的一个历史记忆所在。
中国几千年来木结构的一种装配的优势，把木结构全部用千斤顶顶升移到旁边的空地上，重新做了基础以后呢，再把木结构移回来。中国传统的核心其实是在乡村，每个人心中都有一个理想家园。建筑师的参与不仅仅是为乡村建几栋民宿，它是对乡村的一种唤醒，带动社会各界来参与乡村的振兴。